E a, a Débora Regis também, essa semana, gravou um vídeo, né, parabenizando, foi um vídeo ironizando, debochando da sua gestão, né, como é que a senhora vê isso, esses ataques a ela, né, e o que a, a que a senhora atribui esses ataques? Esses ataques dela a mim. É. <risos> Vejam bem, Débora foi uma, uma vereadora que, antes de ser vereadora, era uma pessoa que as pessoas diziam na cidade que ela era minha filha, Sim. do jeito que eu a tratava. Quando eu fui ser secretária de Estado, que eu deixei o... o Segundo mandato, eu fui ser secretária de Estado. Eu, inclusive, pedi ao, ao governador Jacques Wagner, que era quem me botou como secretária de Estado, que eu queria, pelo menos, levar para me ajudar a governar algumas pessoas. E levei justamente ela. Só para vocês verem como eu tinha preço a ela e consideração. Tá bem. Depois disso, eu voltei, fui ser deputada federal. Depois, não queria mais voltar para ser prefeita, porque já tinha cumprido oito anos de mandato. Mas aí o povo pediu para voltar, porque vocês se lembram que Márcio não quis nem ser candidato à reeleição. É, saiu fora. Aí, Bocão, pela questão de eu ser projeto, eu resolvi abrir mão do meu mandato de deputada federal, dois anos só como deputada federal, e voltei para ser candidata a prefeita. E aí, ela, que eu tinha deixado quando eu fui secretária, ela exercendo atividades da Secretaria de Estado em Lauro de Freitas, aquele programa Vida Melhor, Sim. programa Pronatec, tá? ela foi se cacifando tá, para ser candidata a vereadora. E quando eu voltei para ser prefeita, ela me disse que só saía candidata a vereadora se fosse coligada com o meu partido. Hum. E eu topei, mesmo dizendo aos dois vereadores eleitos que eles podiam, um dos dois, perder a cadeira. Porque ela estava com instrumentos fortes na mão do trabalho que eu deixei ela fazendo para ter mais voto que eles. Eles disseram que tudo bem, que não se incomodava não, que eles iam trabalhar para ter mais voto que ela. Vocês acreditam? Ela se elegeu a presidenta da Câmara atual hoje se reelegeu e o vereador Lula Marcial perdeu o mandato porque ela teve mais votos que ele. E nós sabíamos que isso ia acontecer e mesmo assim a gente topou só para sentir a consideração que a gente tinha. Ela ficou no mandato, quando chegou na reeleição em 2020, hum. Zeca Leleu, Araújo, Araújo era o presidente do partido dela, foi para a convenção comigo, defendendo o meu nome, ela fez a convenção defendendo o meu nome, fizemos a campanha toda ela, dizendo que estava defendendo meu nome, 15 dias pela eleição, ela rompe e vai e desfila num trio com o Teobaldo e a CM Neto. Faltando 15 dias pela eleição. Mesmo assim, eu, é um direito de cada um, tá? É, eu perguntei, eu fiz a pergunta se tinha alguém por trás desses ataques, porque por conta justamente disso. Você acha que ela, ela teria uma ligação aí com... Bom, veja só, ela hoje... Não, quando ela rompeu... Ela rompeu dias. a mando de quem, a senhora acredita? Bom, a mando de quem, eu não sei. Agora, na cidade, tem muitos comentários de que ela rompeu, porque é melhor que o povo diga do que eu, tá? Mas, todo mundo diz que ela rompeu atendendo a Teobaldo, porque foi, foi apoiar a Teobaldo. A mas, Teobaldo. Mas ela foi apoiar a Teobaldo e, apo e foi apoiada também para ir para Teobaldo por ACM Neto, que fez a campanha lá dentro da cidade, Tá? E o próprio Zé Carlos Araújo, que todos estavam... Eu me surpreendi, porque eu pensando que ela estava fazendo campanha para mim, quando eu vejo, está ali em cima do trio com <risos> Teobaldo, Assemi Neto e Araújo. Se sentiu traída, prefeito? Foi ingrata a Débora Regis, a senhora? Muito ingrata. E... Ingratidão mesmo? E o povo todo fala isso na cidade. Ela foi ingrata e traidora. A senhora perdoaria ela? Eu não... Eu, quem sou, quem perdoa é Deus. <risos> tá? Faria Mas as pazes eu... com ela? Veja só, eu não fiz nada... Por conta desse episódio dela ter traído, eu não fiz nada com ela. Só fui na casa da mãe dela, de noite, no dia que vi ela desfilando no trio, fui na casa da mãe dela para dizer à mãe dela que quem estava rompendo comigo era a filha dela, e não eu. Porque a mãe dela dizia até que ela dividia a filha comigo. E eu tinha um respeito enorme pela família. Então, eu fui à casa da mãe dela, era quase 10 horas da noite, e disse para ela, é, dona Débora, que também é Débora o nome dela, eu, Isso lá em Lauro de Freitas. Lá em Lauro de Freitas. A senhora foi lá? Fui, na casa da mãe dela. E disse ela, fiz, ó, quem está rompendo comigo é sua filha, que eu acabei de ver lá no trio de Teobaldo com Zé Carlos Araújo e a Semi Neto. Mas não sou eu que estou rompendo com ela. A mãe dela, na mesma hora, fez assim, não, mãe, mas não vou deixar isso, não. Ligou para ela, quem entendeu foi o marido. Aí eu fiz assim, tá, a senhora está fazendo o quê? Estou chamando minha filha para vir aqui falar com você, que eu não criei filha para trair ninguém. Aí eu fiz assim, se a senhora está ligando para a casa dela, onde? Ela não mora nem aqui? Ela fez, não, ela está morando em Estela Mares. Aí eu fiz, oxe, como que ela está morando em Estela Mares? 
Candidata a vereadora aqui, tá morando em Salamares? Aí a mãe dela fez, peraí. O marido atendeu, ela fez, não quero falar com o senhor, não quero falar com a minha filha. Quando ela falou com Débora, ela disse assim, vem aqui agora, porque eu não vou deixar você fazer o que tá fazendo com a Moema. Ela disse que não vinha. Aí eu falei, não precisa, eu não vim aqui para falar com ela, eu vim para falar com a senhora, pelo respeito que tenho. Não, ela vem sim, porque senão eu vou sair daqui, viu, Débora? Eu vou sair daqui com a Moema para ir na sua casa agora, porque você vai ter que falar com ela. Aí ela resolveu vir. E foi? Foi. Aí ficou a senhora e a mãe. E a mãe, e ela. Os três? E o marido dela também que chegou. E aí disseram o quê? Aí... Depois de desfilar no trio e tudo? Pois é, aí que eu falei para ela. Aí eu fiquei calada, a mãe dela começou a dizer a ela. Mas Débora, como é que você está dizendo que vai romper com o Moíma? Como é que você vai fazer um negócio desse? Aí, qual é o motivo, Débora, disso? Ela fez, ah, o pessoal dela da campanha estava colando cartaz em cima do meu. Aí eu, eu, achei, eu, deixei, eu achei engraçado, né? Eu cheguei para ela e fiz assim, dona Débora, eu quero ir embora. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso que Débora está falando aí. Tá? Não vou, por quê? São vários anos de relação. Vários anos onde... Tudo que eu fiz foi colaborar com essa moça. Para ela agora dizer que o povo, o meu povo, meu povo era o povo dela. Até uma semana atrás era o povo dela. Está colando cartaz em cima do dela e por isso ela vai romper comigo. Eu vou embora. Para mim deu. E foi? Saí e fui embora. Ah, ali rompeu. Ali? Ali estava mais do que rompeu. Ali foi ela que rompeu. Sim. Eu saí porque já era demais para o meu ouvido. A mãe dela desceu, foi até mim. Quando chegou lá, tinha um carro parado na porta com um adesivo de Teobaldo com Débora e, e Débora, os dois. Aí eu chamei a mãe dela, que eu estava entrando no meu carro, quando eu vi o carro com adesivo, eu chamei a mãe dela e falei assim, dona Débora, olhe para aquele carro ali. Quando a mãe olhou, minha filha, me perdoe, eu não sabia que estava nesse nível e tal. É esse marido dela que quer acabar com ela. Então eu digo, aí já é um problema de família de vocês. Daqui para frente, eu estou indo me embora. Pronto. Não conversei mais com ela. Também não fiz nada contra ela. Nunca fiz nada contra ela. Muito pelo contrário. Eu simplesmente disse, é um direito dela, não quer ficar comigo mais, acabou. O azar dela é que o partido elegeu quatro vereadores e quando ela rompeu comigo nesse dia, faltando 15 dias para a eleição, 11 candidatos a vereadores dos 32 romperam com ela. Porque não concordaram com a traição dela. Aí o que aconteceu? Esses, desses 11... Quando saiu o resultado da eleição, elegeu quatro, ela e mais três. E os três estavam dentro dos onze que romperam com ela. Ixi, e estão comigo ela até hoje. Só. Ela ficou só. Ficou só. Ficou. E eles três estão comigo até hoje.